কোনো দুর্নীতি বাজি দুদুকের জাল থেকে বের হতে পারবে না জানালেন দুদুক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ অপকর্মীর কথা স্বীকার করে ভিপি নূরকে পদত্যাগের আহ্বান রাব্বানি দিল্লিতে এক কারখানায় আগুন তেতাল্লিশ জনের মৃত্যু এবং দুই রানে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে ক্রিকেটে বাংলাদেশি নারীদের স্বর্ণযুগ ड राजधानी सेगुन बागेचा दुदक कार्यलय मेट देश मानी लंडारिंग क्यों छाड़ पाना हुशियारी दें दुदक चेयरमैन अर्थ पाचार घटना ठेकाते एन बी आर अन्न्य संगठन मामला ना कर ले দুদক তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে বলে জানিয়েছেন তিনি বেসিক ব্যাংকের কেলেঙ্কারির ঘটনায় ছাপ্পান্নটি মামলা করা হয়েছে পাচার হওয়া অর্থ কোথায় গেছে সেটা বের না হওয়া পর্যন্ত চার্জশিট দিতে পারছে না বলেও জানান ইকবাল মাহমুদ অবৈধ সম্পদ যদি কোথাও চলে যায় বা অবৈধ সম্পদ যদি কারোর পজিশনে থাকে সেটি আবার আমাদের দায়িত্ব সে কারণে আমরা বার্তা দিতে চাই ইফ সামবডি ফেলস টু অ্যাক্ট উই উইল নট ফেল টু অ্যাক্ট এবং আপনারা লক্ষ্য করেছেন গত এক মাস ধরে আমরা অনেক কিছু কিছু ভদ্রলোককে নিয়ে এসছি আমাদের এখানে এবং যারা অবৈধ সম্পত্তির মালিক হয়েছেন অবৈধ সম্পত্তির অবৈধ সম্পদ দিয়ে যারা খেলাধুলা করেছেন আপনারা জানেন আমরা এ ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছি নিচ্ছি सकाल डु कार्यलय सम्मेलन सम्प्रति दुटी फोन आलाप फाँस हवार माध्यम नूर स्वरूप सकल উন্মোচিত হয়েছে নিজের সকল অপকর্ম ব্যর্থতা অক্ষমতা স্বীকার করে পথ থেকে দ্রুত সরে যাওয়ার কথা বলেন তারা এর আগে বৃহস্পতিবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে ডাক্সুর ভিপি দাবি করেন কথোপকথনটি খণ্ডিতাংশ বিকৃতভাবে প্রচার করা হয়েছে তথ্য বিকৃত করে ভুল সংবাদ পরিবেশন করায় তিনটি সংবাদ মাধ্যমকে আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বানে জানান তিনি আমাদের আহ্বান থাকবে তার সেখানে অপরাধ সংগঠিত হয়েছে অবৈধ লেনদেন হয়েছে দুর্নীতি হয়েছে সেরকম কোন কথোপকথন নাই সুতরাং সেটিকে কেন্দ্র করে তারা নানা ধরনের কথাবার্তা বলে যাচ্ছে আমাদের পদত্যাগ চেয়ে আছে भारप्राप्त कर्मकर्ता भोरे ढाका जी बस मठबाड़िया जावर पथे उपजिल मुसल्लिबाड़ी एलिक एक अटोरिक्शा के चापा दे এতে ঘটনাস্থলেই তিন অটোরিকশা যাত্রীর মৃত্যু হয় এ সময় আরও দুই যাত্রী গুরুতর আহত হন আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে যাত্রীবাহী অটোরিকশার সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় সেই সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে একজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি নিহত হয় 
পরবর্তীতে আহত চারজনকে মরবাড়িয়া থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে আনা হলে তার মধ্যে থেকে একজন মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর সহ আরও একজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থা মারা যায় বাসকে আটক করতে সক্ষম হয়েছি ড্রাইভারকে আটকের আমরা আমাদের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং একটি নিয়মিত মামলা রুজু একটু পরেই আমরা সেটা একটু রুজু করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করছি এদিকে ফিরোজপুরের ভান্ডারিয়া উপজেলার গাজীপুর মহল্লায় নিজেদের বাড়ির পুকুরে গোসল করতে নেমে পানিতে ডুবে লিমা আক্তার ও জান্নাতি আক্তার নামে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে শনিবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে তারা দুজনই গাজীপুর মহল্লার মোহাম্মদ আলী হোসেন তালুকদারের মেয়ে লিমা আক্তার স্থানীয় দক্ষিণ গাজীপুর দাখিল মাদ্রাসা থেকে এবার জেডিসি পরীক্ষা দিয়েছে এবং জান্নাতি আক্তার দক্ষিণ গাজীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ত স্থানীয় সূত্র জানা গেছে লিমা এবং জান্নাতি দুই বোন বাড়ির পুকুরে গোসল করতে গিয়ে আর ফিরে না আসায় বহু খোঁজাখোঁজের এক পর্যায়ে তাদের পুকুরে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া যায় তাৎক্ষণিকভাবে তাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন ধারণা করা হচ্ছে ছোট বোন পানিতে পড়ে গেলে বড় বোন তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে দুজনেই মারা যায় হিমালয় থেকে নেমে আসা হিমেল হাওয়ার দেশের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছে বাড়ছে শীতের প্রকোপ উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ে গত চার দিন ধরে তাপমাত্রা অনেকটা কমে এসেছে সকালে পঞ্চগড়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে আট ডিগ্রি সেলসিয়াস শনিবার এ জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছিল যা ছিল এ মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এবং সর্বোচ্চ ছিল ছাব্বিশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস গত এক সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন বিকেলের পর থেকে পরদিন সকাল দশটা পর্যন্ত ঘন কুয়াশায় ঢেকে যায় পঞ্চগড়ের আকাশ তবে সকাল দশটার পর রোদ ওঠার পর তা স্বাভাবিক হয়ে যায় ইরাকের বাগদাদে বিক্ষোভকারীদের উপর বন্দুকধারীদের হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে তেইশ জনে চলমান সরকার বিরোধী বিক্ষোভে এই হামলাকে অন্যতম প্রাণঘাতী হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে বন্দুক হামলায় আহত হয়েছে প্রায় দেড়শো মানুষ আল জাজিরা জানায় গত শুক্রবার বিভিন্ন গাড়ি থেকে নগরের খিলান স্কোয়ার তাহারির স্কোয়ার সহ একাধিক স্থানে বিক্ষোভকারীদের উপর এলোপাতারি গুলি বর্ষণ করা হয় এসব হামলা কারা চালিয়েছে তা এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি ইরাকের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে হামলাকারীদের অজ্ঞাত ব্যক্তি বলা হয়েছে বেকারত্ব দূর দুর্নীতি বন্ধ ও সরকারি সেবার মান বৃদ্ধির দাবিতে পয়লা অক্টোবর থেকে সরকার বিরোধী আন্দোলন শুরু হয় দেশটিতে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে একটি কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অন্তত তেতাল্লিশ জনের প্রাণহানি হয়েছে আজ ভোরে উত্তর দিল্লির ঝাঁসি রোডের আনাজ মান্ডের একটি ভবনে এই আগুন লাগে পরে দমকল বাহিনীর ত্রিশটিরও বেশি ইউনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অর্ধ শতাধিক বাসিন্দাকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় তাদের কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে অগ্নিকাণ্ডের শিকার ভবনটি কারখানা হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছিল তবে ঠিক কীভাবে আগুন লাগে তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি এখনও ভবনটিতে পর্যাপ্ত অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা ছিল কি না তা ক্ষতিয়ে দেখা হচ্ছে নেপালের চলমান দক্ষিণ এশিয়ান গেমসের ফাইনালে শ্রীলঙ্কা নারী ক্রিকেট দলকে দুই রানে হারিয়ে শোনা জিতল বাংলাদেশি নারী দল আজ রোববার বাংলাদেশের দেয়া একানব্বই রানের জবাবে উনানব্বই রানে থেমে যায় শ্রীলঙ্কা গ্রুপ পর্বের প্রতিটি দলকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়ে ফাইনালে ওঠে টাইগ্রেসরা কিন্তু ফাইনালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে আগে ব্যাট করতে নেমে আগের পারফরমেন্স ধরে রাখতে পারেনি সালমারা নির্ধারিত বিশ্বভার শেষে আট উইকেট হারিয়ে মাত্র একানব্বই রান সংগ্রহ করে লাল সবুজ বাহিনী জবাবে বাংলাদেশের থেকেও আরও খারাপ হয় শ্রীলঙ্কার বাংলাদেশের বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে নির্ধারিত বিশ ওভার আট উইকেট হারিয়ে মাত্র উনানব্বই রান তুলতে সক্ষম হয় শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশের হয়ে দুটি করে উইকেট পেয়েছেন খাদিজা ও ফাহিমা খাতুন এছাড়া একটি করে উইকেট পেয়েছেন জাহানারা সালমা খাতুন ও নাহিদ আক্তার কর্ণফুলির সংবাদ শেষ করব তার আগে শিরোনামগুলো দেখে দিচ্ছি আরও একবার কোনো দুর্নীতিবাজি দুদুকের জাল থেকে বের হতে পারবে না জানালেন দুদুক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ অপকর্মের কথা স্বীকার করে ভিপি নূরকে পদত্যাগের আহ্বান রাব্বানি
দিল্লিতে এক কারখানায় আগুন তেতাল্লিশ জনের মৃত্যু এবং দুই রানে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে ক্রিকেটে বাংলাদেশি নারীদের স্বর্ণযুগ দর্শক এই ছিল এখনকার সময় প্রতিদিন আমাদের রাতের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে সাইমা সুপারশপ সাশ্রয়ী মূল্যে সর্বোত্তম পণ্য